Él nos va a dar una intervención sobre, en el mismo tenor de la embajadora, sobre eh, algunos comentarios sobre las políticas públicas, sobre disidencia sexual que ha impulsado el gobierno de la ciudad, eh, sobre todo en este marco de, de ampliación de derechos, Martín, que hemos eh, venido viviendo en la ciudad a lo largo de los últimos años. Y nos gustaría escuchar tu, tu opinión, eh, algunos comentarios al respecto. Y después, si te parece, abrimos alguna ronda de preguntas y respuestas para eh, que nos platiques. Hay gente, te comento, hay compañeros que vienen de Brasil, de Canadá, de Ecuador, perdón, de, Ecuador de Colombia. Entonces, eh, es muy interesante que pudieras conversar sobre los avances que tenemos acá en este Muchas gracias, eh, compañeras, compañeros. Los saludo a todos. Este encuentro sobre disidencia sexual e identidades sexuales y genéricas, sobre las políticas públicas, los nuevos enfoques y los escenarios de la disidencia sexual, que por cierto se realiza en homenaje a Arturo Díaz Betancourt, activista muy importante en la lucha por los derechos humanos de la comunidad LGBTTTI, y también este, un gran luchador en favor de la comunidad con VIH. Este tema, decía, es uno de los grandes temas que han distinguido al Distrito Federal en el escenario nacional actual. Esta no ha sido una decisión sencilla porque prácticamente tenemos que remar a contracorriente en un escenario que es profundamente adverso. Para poner un ejemplo análogo, en cuanto se decidió en la Ciudad de México la despenalización plena del aborto hubo una reacción conservadora en 17 estados de la república y 17 son más de la mitad son la mitad más uno o más y se acordó exactamente todo lo contrario o sea, se criminalizó a las mujeres que decidieran interrumpir su embarazo incluso sin considerar causales de exclusión que ya existían en algunos estados y que prácticamente fueron eliminadas eso nos da idea de que las decisiones que se han tomado en el Distrito Federal pues han tenido que remar en contra de una situación nacional adversa pero esto le ha dado un signo de distinción al Distrito Federal el DF es una ciudad de libertades y es una ciudad que ha avanzado en materia de derechos humanos digamos que más rápidamente que el resto del país lo que se hace en el Distrito Federal sin embargo no es eh, ajeno a transformaciones que ocurren en el mundo y hemos estado atentos a las reformas que sucedieron en España en su momento para el matrimonio entre personas del mismo sexo que son reformas que se dieron a nivel nacional no solo en una ciudad y después más recientemente las que se dieron en Argentina que también ocurrieron a nivel nacional y no solamente en una ciudad en este caso quiero destacar esta característica del DF como una suerte de isla una isla de derechos humanos donde nosotros tenemos ciertas particularidades esto se reafirma en varios terrenos por ejemplo personas que desean casarse y no lo pueden hacer en la entidad federativa donde viven, se trasladan al Distrito Federal para poderse unir en matrimonio. Sucede también en otros ámbitos, mujeres que deciden eh, una maternidad de libre, voluntaria, y no pueden tomar esa decisión donde viven, se trasladan al Distrito Federal para hacerlo. Y también, por cierto, ahora con el tema de la violencia en el país, tenemos a familias que han sufrido la persecución y el miedo por la violencia que hay y se han trasladado a vivir al Distrito Federal para poder vivir con mayor tranquilidad. Bueno, tenemos entonces una base en la que apoyarnos, pero aquí hay una historia. Ya alrededor de la reforma política surgieron diversas organizaciones a finales de los años 70 y principios de los años 80 que reivindicaron la agenda de los derechos sexuales y reproductivos y de las libertades sexuales. 
existía por ejemplo recuerdo que a finales de los 70 principios de los 80 el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria OICABED este, y otras organizaciones el LAMDA entre otras y acudían a las marchas marchas por otros temas pero que daban consignas como no hay reforma política sin liberación sexual el tema este tema se reivindicó fuertemente en su momento por el Partido Revolucionario de los Trabajadores en la campaña de Doña Rosario Barra en 1982 y después estoy hablando o sea, de hace casi 30 años y después se fue trasladando a otras fuerzas políticas y muchas organizaciones de la sociedad civil lo hicieron propio con esto subrayo que esta agenda ha surgido de la sociedad civil de las organizaciones de la sociedad civil y esta agenda ha impregnado a diversas instituciones y fuerzas políticas obviamente las fuerzas políticas que se reclaman progresistas o de izquierda han sido las más permeables a esta agenda a partir de 1997 que ocurrió un cambio en la ciudad se fueron dando diversas transformaciones en la asamblea legislativa del distrito federal en la primera legislatura que me tocó presidir con la primera mayoría federalista se realizó el primer foro sobre diversidad sexual en aquel momento impulsado por el diputado David Sánchez Camacho que fue diputado de nuestra bancada de nuestra fracción parlamentaria a partir de ese foro se fueron realizando diversas discusiones y una repercutió en la reforma al delito sobre corrupción de menores el delito sobre corrupción de menores decía en aquel entonces comete el delito de corrupción de menores aquel que induzca a un menor al alcoholismo, la drogadicción, el robo, la delincuencia, la homosexualidad, etc. Es decir, se equiparaba el término homosexualidad con una conducta delictiva. Eso se transformó y en lugar de ponerle de homosexualidad, se puso induzca a un menor a prácticas sexuales. Lo cual quiere decir que la corrupción de un menor es castigable si proviene de quien tiene una práctica heterosexual u homosexual y no se este, estigmatiza a quien tiene una orientación homosexual 